middag allemaal. Ik ga eerst voor een jaar dat ik stel alleen ze absoluut geen verkeerstelling nodig heb. Maar ik wil altijd die woorden gezet en nog ga ik het zeggen. Een veel bekroonde dichter en schrijver en denker. En um, sommige van mij kan het al bij geluk met al je prijzen. Ik kan het niet opnoemen, maar ze is een van die um, mensen voor wie ik voor mijn studenten zeg: ga Google haar baby. Alles is daar. Nee? Ik is Anastasia de Vries. Ik heb klaar bij de Universiteit van West-Kaapland. Um, uh, met een speciale belangstelling in um, Nederlandse letterkunde in die voormalige kolonies, waaronder Zuid-Afrika. En um, ik is eindelijk een taalkundige. Zo, so ik waarschuw maar voor jullie vooraf dat ik zo so met een ander oog kijk naar die um, letterkunde. Oké. Okay. Um, Ronelda, um, ik wil beginnen voor jou te zeggen. Ik heb gezien dat um, in die recensies en in, in, in spraakmakerij, oor jou boek, praat allemaal van waar je het geschreven hebt en zo so meer. En toen denk ik, maar je noemt het in jou boek dat dit moeilijk gemaakt is door, amper ik nog een vloek, um, door een groot beers. Um, wat verbonden is aan onze universiteit, die aan Arabi, uh, Marjorie Wallace Beers, wat me altijd van die begin af moest in omstredenheid gehouden was. Nou, uh, um, in die omstredenheid niet opgehouden. Nie. Eerst was het geweest, een uh, schrijver het het gekry, toe is dit, hoe al die wat man skry nou net dit, toe kry Ronel dat dit, toe sê hulle, hoe is het nou die breinmensense tyd? En um, ik wil voor jou vraag specifiek, wat betekent het voor een jong opkomende schrijver om zo een beers te krijgen wat je in staat stelt om um, niet te schrijven zonder enige financiële bekommernissen of zo so meer? En wat kan jij, hoe kan jij dan um, dit verder paying it back? Nee, ons praat ook. Ons is kallig, ons praat van paying it back. Paying it forward. Ons is altijd bezig met paying it back. Oké? Okay? So, um, hoe kan jij dit aan een volgende geslag, schrijvers, wat voor jou beschouw als een trailblazer, hoe kan jij je aanmoedigen om voor hier specifieke beers um, aanzoek te doen? Zo so, vertel eerst voor ons wat het voor jou betekent. Oké, okay, um, ik dank. Dat jaar wat ik die beurs gewen het, was probably mij en Nathan in soos ons household's so worst moment. Ik denk alles het in mekaar in geval die months leading up to, terwijl ik en hy soos een na huis en proeflees my, my aansoek en ik zit in perfect het en um, letterlijk die, die ochtend wat um, Stuart Bell, as die selle, Soos een paar uur verhoor krijg Nathan hulle phone call, hulle het hulle werk verloor. En ons het die rent gehaald, die is december. Um, alles valt het mekaar uit. En soos die laatste ding wat ik aan gedink het, um, met die beers was, um, dat is nou lekker geld om, te, om nie te weken en een uh, boek te kan skryf he. So dat was literally a lifeline. En ik denk voor baie van ons schrijvers is het een ding van, ze skryf hier erg vir geld he. Ze schrijf je om betaald te worden. Het is, is, is redelijk zo so ernstig voor jou. Dat er is een need voor stories. En er is een need voor die letterkunde om, om die mensen in die community te reflect. Zo so, also voor niet schrijf. Als ons kon. Als as, 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 as alles bij jou is sorted was. You know, as, as jou ma en jou nichies en jou nifie sorted was. Als je rent betaal was. Als je geld altijd om dokter te gaan wanneer je dat niet. Um, en, en die reality van het is dat. Die beers het so, het literally ons, ons, ons levens verander. So, het is heel te mal uit, um, het was life-saving. En dan um, het het ook vir my toegelaat om, om te travel na my families toe. En te gaan research oor, uh, vir compound, en stories te gaan aanluister. En hy was so a, a, so a once in a lifetime opportunity geweest. Want um, nou net een paar jaar later is meeste van die mense nie meer daar nie. So, die beer het net ge, was net een ding van, ik heb nog geld en nou kan ik um, 
minder werk en ek kan, ek het nie gewerk, ek het nie geld, ek het, ek het niks gehad. He. So die beers het letterlijk vir my allow om te leven en um, te sorg vir amal en dan ook om die boek te kan skryf. En dan met die is soos um, mens uit ons community is altyd is soos, ons is overachievers, of ons is sy te veel in, denk ek. En dan is het soos as sy uh, uh, nou die geld gekry het, wil sy amper over en beyond gaan wat jou, jou um, responsibility is, of wat die, wat die agreement is. En met compound was het so vir my, en tot ek later besluit het, maar ek moet net die story vertel, en ek moet net die boek probeer skryf, um, dat het so eie is aan, aan, aan die story wat jy al wat nalve jaar in my kop sit. So. Ok, so vir diegene wat wil aansoek doen vir die beers, daar gaan baie werk in soe aansoek in. Ons kom baie gauw achter wanneer mense spoeg en plak, nee, en dan het insteer, om te spoeg en te plak vir 400.000 rand te tussen belediging. En, um, ek, wil, ek wil net sê dat um, toe Ronel dat ze uh, um, aangekondig word, en die keerpaneel haar aankondig, toe was dit um, een eenparige besluit geweest, want het is nekies, het was goed uitgewerkt, um, en sy was uiteindelik een wenner. So, um, ek het nou een paar recensies gelees uh, oor die boek, en ek dink al die bijvoeglijke naamwoorde is nou gesteel, so ek het nie meer bijvoeglijke naamwoorde nie, maar ek het vir my studenten wat in die gehoor is, het ek beloof dat ek, um, ek het gepraat van die omstredenheid, en amal het met valk oog gesit en doppel, wanneer kom hier die boek dan nou? Nee? So, Ek wil vir jou sê, soos ons, soos ons nou op kaap sal sê, as, as die myrl vinge met uh, spieren en akie tekens en accent tekens en whatever jy daarby wil voeg, as, het, as die myrl vinge dit was, een boek was, dan is, dit, dan is dit die boek. Maar ek moet het demonstreer, ek het beloof, ek sal demonstreer, want toe ek een kind was, het ons myrlvinger met spieren gewys, nie omdat ons vloek nie, maar om ons het verstaan as, ek sal vir jou wees. Nee? En nou, nou wil ek vir, jou, ek wil vir jou demonstreer wat jou boek is. Maar, gaan <laughs> maar ek gaan nie my gezicht trek soos die ek getrek het ook een kind was. Nee? <laughs> so die middel van my sfeere is die volgende. Ek sal vir jou wees, en dit is hierdie boek, nee? Hey. So, my, my studenten, jylle het nou die demonstratie gesien, want ek demonstreer vir hulle goed, dus ek vir hulle, jylle moet goed verstaan. Okay. So ek het een paar aantekeninge gemaakt, en ek wil net vir jou sê, dat ek, um, wat vir my getref het in die eerste plek van die boek, nee, is, um, dat jy inderdaad die story vertel, want sommige kere lees ek boeken, want ek hou van lees, en, en dan denk ek maar, die man het vergeet in die boek om die story te vertel, nee, dit is so a, 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 a goeie boek, as die mens in die somme sê, dit het, het soveel literaire waarde, maar die man het vergeet om die story te vertel, ek is nou so verveel, nee. So kan jy vir diegene wat nou nog die boek gekoop het, en moet nie hulle handen opsteek wat nog gekoop het, want jy moet die boek koop, um, wil jy nie net vir hulle vertel waar oor gaan die story nie, want jy het nou, jy, jy het gepraat van toe jy die beerse kreet het, kon het gesorg vir jou, letterlik vir jou hele familie, nie net jou gesin nie, maar jou hele familie, en wat my getref het van die boek, is die een karaktertrek van ons gemeenskappe, wat vir ons allemaal herkenbaar is, is die interafhankelijkheid tussen die haves en die have-nots, nee, die, die, die kopie syker en stikkie brood mense, wat niks door neibe van jou is. Um, hulle word later soos familie. So, kan jy kortliks net vertel, sonne om nou die hele bos te los, nee, vertel net kortliks, waar oog gaan die story, want dit is een baie interessante story. Um, ek denk vir my gaan die story, ek denk as so baie angles wat die mens kan vat, omdat as so baie karakters is, um, 
Ik heb die, die boek begonnen, het was met die twee um, main characters, Nadia en Zavi. En voor mij was het belangrijk dat ik die kind of male female voice had, wat um, uit een close knit, um, maar baie, baie um, toxic en in, in, in dysfunctional familie uitkom. Maar die dysfunction is zo so bad dat het normal is, dat het is die, is die, is die shocking he. En is soos die twee kinders wat man het hulle way navigate dier, die, dier, dier alles. En um, ik het gekies dat hulle jong is, wanneer die boek begin en die story vertel, omdat het voel altijd voor mij um, as is briefly kinders, as is een kort period van ons lifetimes wat ons actually kinders is. En dan word ik expect dat zij al, alles moet leren en ze moet prepare voor groot mens wees en ze moet jou male uitvigge en ze moet jou toxic pa uitvigge en ze moet jouzelf uitvigge en dan is het soos die community buiten jou. Soos hulle, hulle word confronted met al die goed en um, tussen die deur decide hulle dat hulle twee gaan haal van mekaar wees. En um, ek het um, persoonlijk soos amazing relationships gehad, friendships gehad met my cousins, my first cousins en second cousins. En die bond was altijd voor mij zo Um, is, is probably the purest bond that I had um, as a kind. And the die book is kind of old and die ook, die type of relationships. Ook. So it's all, is alles die mekaar, is it is die een cousin wat, wat aan jou behoort en jylle verstaan mekaar. And um, so all of we navigate my little way dear the environment. And then ook, so for me was it belangrijk om die geography van het is soos Daar is die idee dat kaps een certain way is in een certain register is in een certain plek en een certain plek behoort. En um, ik is rond en bond groot gemaakt. So ik heb die rural aspect van mijn language en dan heb ik ook die soort van township aspect van mijn van story. En ik wou um, daar in een natuurlijke way laat, um, laat werk en dat is maar niet normaal. Dit is is ons reality, soos niemand gaan skrik as ek hoor, sy het a, a, you know, a namakwalanse accent, um, niemand skrik meer vir die nie, en die is waar, die is wat normal is, soos, um, en uh, obviously die language, die language is vir my die meest belangrijkste ding in die, is probably in die boek, is om die taal van die different time periods en die different um, type personality uit te bring, so. Ja, dit is mij ook opgevallen, maar ik, ik wil later daarbij komen, want daar is ook verschillende vormen van, van communicatie, wat ik um, als kind bijvoorbeeld tussen vrouwen gezien heb. Okay. In onze gemeenschap, dat zo een geheim soort taal gaat, voor alles hulle oor seks gepraat het, en ik het was een kind, maar ik het geweest dat mijn ma oor seks praat. Um, dat was een specifieke manier, en ik kon niet daar aan woorden geven nie. En jy sla in om daar aan woorde te gee, sonder om te sê, maar dit is hoe vrouwen praat in onze gemeenschap. Waar ik met jou wil praat, is hier hele ding rondom plek en identiteit. Want wat ik wat gevind het van Compoun is, die eerste keer lees je die boek vir die story. Die tweede keer lees je dit vir die skrywerk, nee, die, die verweefdheid die manier waarop je goed op hulle, op hulle kop keer. Nee? Iemand, het, iemand het gesê, jou roman is post-structuralistisch en postmodernistisch. En ik heb gesê, yes, het is grein woorde, okay, maar ik ken het maar zo van mijn werk af. En een mens zou dit so, 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 so kon lees, maar, maar wat betekent dit in termen van jouw boek? Nee? Um, want jouw boek leen haarzelf niet tot eenvoudige interpretaties. Nee? Daar is soveel la in gebou in die boek. En een van die goed is bijvoorbeeld dat um, jou, hoe jou identiteit gevormd wordt. Nee. nee, net in termen van jou plek nie. Want as ek vir mense sê, maar ek het groot gewoord in Ravensmeet, dan sê hulle vir my, jyre, wie woon nog in Ravensmeet in die 21ste eeuw? Want Ravensmeet is nou nie, nee, maar het is my plek. Maar die, dit vraag die vraag rondom, is het so eenvoudig, is identiteit so eenvoudig? Soos wat, um, soos om te sê, iemand sy vel kleer, of iemand sy, 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 die plek waar het nie geografisch bepaal, nee, dat jy juist eindelijk, en dit, dit sê ek nou vir die student, is het doel eind is, as jy nou ooit wil, um, uh, Foucault wil gaan bestudeer, nee, die hele ding rondom discursieve formaties, en dies meer, hoe word identiteit gevorm, nie net, met statische goed nie, maar in termen van levendig verhoudings. 
en dat hy verhoudings, um, soos wat jy sê, toxisch is, sommige kere, maar dit is ook, dit is ook die, die, die verhoudings, dat jou eindelijk jou identiteit, wie jy is, um, bepaal. Um, so ek wil vir jou vraag, wat was die doel, met die skryf van die boek? Want jy het gesê, ek skryf, dit, dit, dit is een werk van fiksie, behalwe vir die feit dat dit op een bepaalde plek afspeel, is dit een werk van fiksie. Maar jy het ook in, in, in onderhoude gesê, ek skryf oor die goed wat my pla, nou wat het jou gepla, dat jy die boek geskryf het? Baie. Baie. Um, ek dink, wanne het kom by identiteit, is dus as a conversation wat, wat vir my baie frustreert het, um, vooral toe ek moet gaan sit en dink, oor, soos hoe, hoe ek het wil um, approach in die boek, want ek dink, outside van ons eie communities, um, het, vooral generationally, het, um, jonger, die jonger mense het, het evolve van die identity, die idee van wat identity is, dat het political is, of dat het racial is. Ek dink om dat die community so drasties um, evolve het, en dat, dat is een heelse gap tussen my en, sê nou, my maase generation. Um, nie net in terms van, van, van presentie, maar in terms van thinking, en in terms van hoe ons, ons, ons self in die wereld sien, en waar ons vir ons plaas. So waar my ankel nou nog gaan complain oor, um, you know, uh, 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 as my nie sê kalle, die sê die, en dan is ons as we are over that, we've evolved beyond that, as ons ons soek ons plek in die wereld, nie ons plek in a, in a, in a, Zuid-Afrikaanse post-apartheid system, nie ons soek die, um, die identity wat, die identity wat niks doen nie, die, 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 die voice wat niks doen nie, ons soek, um, a understanding van die self, maar ook van, hoe, oh, oh, om ons, om ons community te represent en te celebrate, en nie um, constantly te vast te kyk in die een vorm van, dit is wat ek is, en dit is hoe ek voel in die stel is om te wees, en soos die, die history verander het, die priority is different geraak, is soos jonger mense is, is minder religious, of miskien meer religious in a different way, um, mense is nou meer um, mobile, hulle is educated, hulle is Hulle, het, hulle, hulle is nie meer gepla met die feit dat, die, dat wie ek is, is, is as een persoon, is nie mostly related tot my racial identity nie. En, en, en die idee van arm wees as een identity, is soos, oh oké, okay, so nou kan ek, die, die identiteit um, um, determine nie meer wat ek dink van myself he, daar is nie meer a, a shameful ding he, is nou ok om te sê, ek is van Ravensmead, of ek is van Elsies, of ek is van wherever, of ek is van die plaas, en ek het een oma en opa wat ek kan skryf he, en ek het een ma wat um, toilet skoon maak, uh, soos die hele idee van identity word gequestion, omdat dit ridiculous is, dat ons kan kind of forced word, dier die ouwer generatie in die boek, om manne die selle, die selle goed te glo wat hulle glo, en het is die um, beneficial vir ons he, soos wat beneficial vir ons geraak het is om beyond die te gaan en vir hulle te question en die soort van die groot kind of rule break en generational break is wanneer sy nie meer vir die groot mense wil luister of kan luister he. want sy besef hulle so verkeerd gewees was dat um, die community, die idee van community is beyond die um, kind of submissive idee van ons met elke moet met sy rol speel. Mm. En die makkelijke kategorieën Ja. Want dit is wat, dit, dit, dit is wat jou boek um, doen, dit daag jou uit. Um, voor al ten opzichte van, dit wat ons verstaan as genres, nee. Um, want, skiele kon pop jy as hierdie proza skryver, nee, as of jy sê, maar hier is ek ook, nee, ek kan vir dichter skryf, ek is een dichter, maar ek, ek kan ook proza skryven. En ek denk, jy is al gevra oor um, die oorgang, want, as een mens die boek lees, dan lyk alles so makkelijk, die story lyk so makkelijk in mekaar gesit. Maar ek wil hier, jy moet vir ons met ons bykie praat oor um, die proces, die navorsing wat jy gedoen het. Want um, toe ek die boek lees, en omdat ek bykie van jou weet, het ek vir myself gesê, jo, maar nee, die laat vir my paie aan, aan, aan Ronelda denk. Nee. Um, in watte mate is die boek 
dan autobiografisch of is het, is het rechtig waar een geval van uh, 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 dat het een nette werk van fictie is of is het een geval van jy het die waarheid gelieg huh? ik denk het is het um, is interesting voor mij want ik weet niet wat die benefit is van, van of het either, either one of the two is. Is het so as it, uh, to be a grief, is het is het maken die boek beter? Wat mean het voor jou om die information te hebben? Voor mij is het soos, um, ik try rarig om te schrijven uit, uh, uit de space uit waar, wat meestal uit mijn thinking uitkom, um, en minder uit mijn feelings uitkom. Um, so, as ik een character create en die persoon happen om van my personality trait steed, is het soos, die is my net omdat ek die verstaan, en um, soos elke karakter in die boek is, is, so, is so goed ge research en ge, ge observe en ge um, construct, dat het is, is vir my belangriker geweest dat ek vir hulle moet geloo, as opposed to iemand wat wil kind of die details weet in 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 voor wat is het so oh, so wat as het is in so wat as het nie is is het miskien is het maar net baie goed um, goeie imitations van mense en um, ja vir my is dit 'n klein bietjie relevant en dan is ook die ander question is soos baie um, man skrywers is soos kry nie so gouai question nie is soos die moment daar violence of enige vorm of 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 suffering involved is is dit soos daai vrou het gesuffer vir haai boek om haai boek te kan skryf Maar mens doen nie daar nie, as soos hulle kry nie altyd die question nie. So vir my is dit soos, ek raak heel te mal irritated het somtijds, en dan ander tyd is dit soos, ok, mens is maar net curious. Maar vir my is dit soos, het is die relevant tot, tot, tot die boek, tot die story. Mm. En um, wat belangrijk is, is soos meeste van my male vriende wat ek ken, is soos hulle relate meer aan Nadia, um, personality wise, en soos hulle verstaan vir haar, omdat daar is baie van die kind of inherently kind of rage wat, wat mens op die age ervaar, wat vir hulle relatable is. En as ander characters in die boek wat ek mal is oor, wat wat horrible, horrible characters is, wat ek nie denk het is, soos die so kind of um, a disturbed of a sad persoon vir my. En ek wens, um, soos, soos nou, nou leer het vir my om mense in my recht te lewe, wat miskien simmele struggles het, soos, om kind of te wees towards hulle, want dat jou, jou characters kind of help jou, as hy, as hy redig het gaan, gaan research en study. Yes, want daar is hy, daar is hy die selfde, amper half woeder, wat in jou, in jou, in jou, in jou dichtings is, in die boekie. Dit is a, dit is a, ek het beteken hier gevoel, my hart breek, en dan word het op plekke aan mekaar gesit, anders aan mekaar gesit, en, ehm, um, en dan blij jy terug, na, gaan jy terug na, na, na goed toe, um, en die, die hele ding rondom, rondom die Zewi, en Nadia, nee, en dan skielik, dan pop jy een derde, een derde verteller op, nee, en, um, um, jy is jy kog praat, bijvoorbeeld van, um, nie een derde stroom van denken nie, maar een derde, of een derde verteller nie, maar een derde lisne. En ek het dit, ek het dit ervaar in die boek, dat dit, dit, dit is nie net een verteller nie, maar dit is een inform verteller. Dat die verteller het afgeluister, nee, en, um, en is baie meer ingelig. Maar dit komt toch als een skok. As jy skielik, jy, jy sê altyd, lees jy achter Nadia aan, en jy lees achter Zewi aan, en skielik, is dit, is dit, uh, is jy bepaalde doel daarmee gehad, want dit is vir my, baie, baie vernuftig, dat jy, dat jy dit gedoen het. Um, ek denk, het, dit, dit was belangrijk vir my, om te kan op net die altyd, soos ek het so klomp goed soos die gehad, dat ek baie van het, soos mys, mys uithaal, want het was as it's getting too much, um, Ja, en um, vir my was het soos die, die idee van mense wat stories oor vertel, en die, die kind of die een met die, met die, met die voice, um, die idee van memories, is soos as vir iemand een story vertel, was altyd iemand wat luister, um, en aan die ander voice wat inpop, is, soos, is nog een stem wat luister, en wat ook maar net nog een version van, van, van die stukkie vertel, en dat die, die, 
so it's, um, it's really taking it all the way with the, with the idea of a compound in a clump good compressed into one. And um, so that was that was that was for me so important um, for all the two voices to break the key. And then, not, not for you as a reader, a way to make that there's no other voices that exist in what they always talk in. And sometimes they talk about it, or sometimes they talk about it, but um, they exist still. But for me, it's also a. The whole thing, the culture of storytelling in our community, the thing that you sit on a gallery block, and you can create a spread, you can make a spread with each other. Sommige gaan het, sommige keren zeelen op hulle vol in. En ek, wat vir my aan Zewie en Nydia um, uh, uh, uitstaan, is hoe hulle sommige keren ook correctief is op die manier van onderhoud. Nee. Sommige keren vul hulle die gaps in. Nee. Sommige keren geel of jou een ander perspektief. En, en ek het die hele tijd die, 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 die gevoel gekregen, want kijk, ek mis dit om langs een gally blik in die winter te sit en te luister na stories. Maar dit het vir my gevoel met die boek, ek is daar. En ek, ek, ek luister en ek, en ek het, um, ervaar weer dit. Nee. So, in een groot mate vir my, is jou boek ook, sien jy die van opskryf. Dit het ons die weet, dit het ons die ken nie. Ons ken ons nie rarig mekaar in die land. Ons dink maar net, ons ken mekaar. Maar ons ken nie rarig mekaar. Ons dink nog in syke stereotypes. En skielik krijg jy een stuk kultuur geschiedenis hierso. En dit is wat vir my interessant maak. So, as jy om geen ander rede die boek wil koop nie, dan gaan het oor een ander manier van mens wees. Verskillende manier van mens wees. So ek wil nou uitkom by die hele ding rondom die post-structuralisme en die post-modernisme en al die, want die studenten gaan dit so ontleed en post-koloniaal en al die. Een van ons studenten doen een studie oor overbeerse vrouwe en die verstommende is, is dat die overbeerse vrouwe gee een alternatieve siening op die Afrikaanse letterkunde van die die stem van die vrou in die overbeer is die sterkste stem in die Afrikaanse literaire wereld. En sy kyk daarna hoe vrouwe dit wat sy noem een kulturele archief. En dit vir my is een belangrike bijdraad tot dit. Want toe ek die boek gelees het en amal focus op plek, toe dacht ek ok, dit speel op een plaas af, nou, dit lijk seker maar nou soos een plaas roman, en toe lees ek het verder, en ek kom achter, alles wat ons ken van die plaas roman, en die van Kollerse navorsing, en J.M. Potseese navorsing, oor die plaas roman, die keer jy op hulle kop, nee, want plaas romans is besoonlik in die idyllische omgeving, en skielik op die plaas is een geweld. Maar die geweld kom nie van die gewone nie. Skielig is die groep breinvrouwe. En dit maak het nogal vir my, dit het vir my skokkend gemaakt, maar dit het ook vir my, die hele ding van, diegene wat in die marges van die samenleving verweeg, vir al in die plaas rente, die staan in die centrum. En, 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 dat jy stem gee dier iets wat lyk soos een plaasroman aan vrouwe wat geignoreer word, meestal versoeig word. En jy praat van compounds, saamgestelde woorde. Ek het nou pas ding gelees waar een compound geboorte gegee het aan nieuwe term plaasfeminisme. En ek het vir myself gesê, ok, ek kom vir die kei plets af, soos ek nou die roman geskryf het, so hulle dit dan nou kei plets feminisme gaan noem het. So, die feit dat jy 
diegene wat altijd zichtbaar was in die, in die plaas romans, soos die, 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 die wit man, die, die plaas eienaar. Hy maak so, hy maak a cameo appearance, nee, daar hawe a, 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 a pipitong, pipitong, dis a wonderlijke um, samenstelling vir peeping tong, um, waar hy sê, hy sê vir die nooi, dat die nooi moet vir die, uh, uh, sê dat hy moet gaan vir behandeling, en dan maak hy net so cameo appearance, en ek sê, you go girl, nee, hier disappear die man, en wat, wat uitstaan, wat sigbaar gemaakt word, is die, um, die, die, diegene, wat voorheen, eindelijk gemarginaliseerd is, en ek wil, weer aansluit by die hele ding van die doel van, van hierdie boek, het jy gaan sit en hoe het jy besluit? Dit is wat jy wil doen. Um, ek denk dat dit baie te doen met, met my kind of um, om verlief te wees op een op space wat kind of my life gesuif het in, in a certain way. As dus, toe ek klein was, was ek op een plaas in Grabau en um, daar is die eerste space wat ek net so redig kon, kon notisie van vat, en dan ook hoe my, my opa en my oma was towards my, is soos a so, het was so a, a, a quiet tijd vir my, het was so kalm, en ek denk daar is die ding wat vir my kind of die protective shield was, toe ek eventually in die chaos van die kaap kom, toe is het soos, ek het klaar gesien, daar is iets different daar buiten, so, al die violence en al die experiences wat ek hier ervaar, is soos, het kan nie aan my vast sitte, because I've seen something else, en dan is het soos, ek het altyd bij het gevoel vir mense wat nie um, enige vorm of kind of softness en beauty experience het, wat, wat net op, net, net die violence gesien het van die kap, en net, net, net die harshness van, van die lewe gesien het, en um, dat het my kind of sustain, ek denk het is ook obviously a kind of trauma coping mechanism gewees, is iets wat ek aan vastgehou het, maar ek het het nooit romantisch huis, he. want ek was altyd te bewus van hoe vrouwens was um, rondom my, en um, soos ek is sê hoe ek is, um, as, as it's especially, as is dis normal vir mense um, uit my community uit, as, as normal vir vrouwens om om, om in de pen te wees en om te dink, en is normal vir vrouwens om in kontrol te wees van honderde mense, van amal, you know, financially, um, socially, um, in, alle, in alle aspects, is dus die downfall van, van, van die community waar vrouwens in charge is, is obviously die need om, om een plek te maak vir, vir, vir masculinity, wat die eindelijk useful is, he. is dus is dus die moment um, they concede in a clean way, as soos, sy gaan nou allow dat jou man jou kind slaan, en sy glo nie in het, en as is a clean concessions word dan, word dan redig die problem, van dan is het soos, is het die man wat man sy skuld, of is het man het jou skuld dat sy dit kan doen, en dan, um, soos al die questions vir my was, is soos, die is feminist, die is, die is wat het mean, het is so na enige theoretical ideas, en en niemand hoef vir my te sê hoe om my vrou te wees sê, van is soos hoe om my vrou te wees sien ek elke dag. En ek sien het in my maal en ek sien het in my oma en ek sien het in my auntie wat op die plaas week en die trek daar rui en, en, en die do jobs doen. Um, en wat taf is en wat mans onder die tafel en kan syp en beklaai en aangaan. Is soos, is soos, daai is normal. En is vir my soos, ek, het, het, het is frustrating geraak in literatje verhaal waar, waar is, is soos iemand wat soos my ma is, wat um, a cleaner as a domestic worker was, as is hoe sy completely van haar, van alles um, stript was, dat sy die sachte, sensitive en plugsgetrouwe, loyal persoon was, um, in, in Afrikaanse letterkunde. Maar by die huis was my maas, as is, you know, all hells lose all the time. En, en, en ek het die die, ek wou nie vrouwens skryf wat wat nie bestaan nie. Soos al die vrouwens in my boek exist, is soos, hulle is rechte mense. Um, hulle is nie specifieke mense nie, hulle, maar hulle bestaan. Daar is wat ek ken, daar is, um, daar is a toughness in, vir alle rural vrouwens, wat, wat nie defining nodig het, he. wat is maar net, hulle exist, en, 
en ook om een eigen literary um, kind of character of hero gaan creëren als als er like is. Dus so ik kan het maar niet schrijven. Oké, okay, so, je praat van die, van die feminisme. Die, pra, die boek vraagt een rechtig wel ongemakkelijke vraag. Het is een plek, plek, plek voor mij verschrikkelijk ongemakkelijk gemaakt. Door mijn eigen idees, mijn eigen opvattings van, um, van die feminisme. Ik heb bijvoorbeeld die boek gegeven aan een van mijn beste vriendinnen. Ze is zo so tien jaar ouder als ik is en zij werkt in een bolenfabriek. Nee. Maar zij is, zij is een van die mensen bij wie ik geleerd van mens wees. En nou praat ik met haar oor die boek en, en ik praat onder meer over feminisme. En ze kijkt me zo so na een tijd aan en ze zei van mij, um, we zijn vrouwen zoals jij, wat, wat het gemaakt het. Wat kan praat, wat, wat, wat in alles jou kan verwijzen als feministe. Op wieserig. En ik het geschrikt, toen ze van mij dat vraag, op wie ze zoeit. Nee? Want, die, 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 maar die boek vraagt dezelfde vraag. Wat is een feminist? Nee? Um, en, 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 en ten koste van wie kan ons uh, 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 feministen wees? Want zij het bijvoorbeeld van mij gezegd, jij kan een feminist wees, omdat mensen, omdat vrouwen zoals ik, een meid in jou kom wees is. En die boek is vir my baie, baie on, en vir my goed laat bevraag teken. En het problematiseer die hele ding rondom feminisme. Het, 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 ja, dat doen. Het is dus, ek denk het is een kind of recurring theme in my, in my werk, want het was vir my um, frustrating om um, soort van in academic space te kom en dan al die goede lees over feminisme en dan is het dus um, daar is wat ik aan relate hier. Dus, dus ik wil die praat wat goed als het ik wil iets wees wat wat die praktisch is hier. en um, um, als dus my my heroes kan niet invisible mensen wees. het moet het moet mensen wees wat ik wat ik praktisch kan opkijken naar het moet mensen wees wat wat voor mij verstaan in visa visa decisions rare rare life changing was het was dus ik het mijn module voor andere het was dus fuck ik ga nou trouw met een man wat ik niet van hou nie en ik ga nou zijn kennis groot maken is dus dat is rechte decision making wat wat een society van vrouwen expect en um, voor mij is het important om tijd te emphasize dat dat ons idee is dus die discussion over feminisme is 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 voor is is dus voor wie even wie even dat creëert is dus daar is beneficial voor alle en voor de space wat alle occupy maar voor mij om mijn kind te leren om een vrouw te wees en om haar way te navigate is dus oké okay, ik moet het ik moet vaak vertellen van van de rechte hard decisions wat vrouwen in haar bloodline gemaakt het zodat so ik hier kan wees en you know mij goed kan doen is dus Mensen wat die school toe kan gegaan het, die mensen wat moet horrible goed gedoen het met hun leven. Ze is letterlijk life changing goed gedoen het en, en, en opgegeerd, zodat so ik nou een boek kan schrijven voor het. En, en vir hulle onthou en sê, soos, jylle is die most important lijn van, van die, die conversation. Um, ek hoop, um, Elkie en Bielkie, jylle het nou geluister na die hele ding rondom feminisme. Um, wanneer ik vir julle sê, mens kan nie net so maar net so praat oor goedie. Het gaan verder terug. En um, as, jy, as jy compound lees, dan, dan, dan kom je achter hoe alles in gebed is in die geschiedenis. Nee? Maar, hoe, hoe die geschiedenis ons bepaal, maar hoe die verhoudingswaarnis is, dit ook bepaal. Want, um, jy, jy uh, skryf tegen die patriarchie in, maar je skroom ook niet om te wees, hoe vrouwen aandadig is aan die herhaling van die patronen van patriarchie en hoe hulle dit eindelijk um, af soort van aanneem alsof, dit, alsof het zo so hoort. Nee? Ik denk het is ook een ding van, van hou ding is soos het is, um, want die unknown is, it's, it's too much to imagine. En dan is het ook soos hoe mens as a, as a thinking is, is um, ik, het, ik kan het tot zover so denken. Zo, so, ik wil niet, zij moet iets doen wat ik je verstaan niet. 
um, uh, en ek dink daar is by baie van die conflict, die inter, kind of intergenerational conflict met vrouwens gebeur is dat um, die ma wil net het, sy moet stable wees, sy moet safe wees, sy moet een werk het, sy moet die shit het, so sy en kan ek, man het. ja, die milestones het, wat, wat, wat vir haar sens maak, en dan as sy nie die choose het, is het soos a scary vir hulle, is, is meer scary as wat het, as wat het against hulle principle is, as, as, as hulle dit kan gesien het, as iets normal, waar vrouwe man het kan doen wat sy wil, en safe is, en secure is, en vir jouself kan soog, as die normal was vir hulle, dan denk ek het sal nie so groot kind of um, gap gewees het is in die thinking van, van, van waar vrouwen sy, sy spaces is. Ja, yeah. so die, dit, dit vraag, die boek laat vir my eens baie dink, want ek het, ek het vir myself gesê, ek wil die boek weer nog een keer lees en nog een keer lees, dat ek, dat, dat wat ek daar kon gemis het, dat ek dit, dit kan raak lees, nee. Maar, maar, as ons bijvoorbeeld dink dat, dat het net met die plaas te doen het, die manier waarop jy goed met mekaar verbind, en ek, omdat my professor in die gehoor sit, gaan ek nie die gewraakte woord intertekstualiteit <laughs> um, gebruik nie, maar soos bijvoorbeeld, jy praat van uh, 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 the cruelest of um, die woorde, maar het kom my T.S. Eliot uit, nie? en um, hoe jy goed met mekaar verbind, want um, een van jou karakters gaan na Sinte Kraam toe, en hoe jy, hoe jy terugspeel en inspeel op die hele um, haardseer verhaal, eindelijk, van Skipskop, en um, hoe jy hierdie kleine ruimte van die plaas koppel aan globale goed, maar ook aan die rest van Zuid-Afrika. En nou wil ek by my vraag uitkom. Ek kyk altyd na hoe mense uh, uh, um, recensie skrywe oor vooral bruin skrywers. Ze sê hulle, dit is een bruin skrywer en hy skryf nou in wat, wat ook al. Nee? Toen Nathan se chokers en survivors uh, 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 verskyn het, het ek amper my klein tongetje ingeslik en soos een straat my gevloek, toe een recensent sê, die boek is geskryp in gangstertaal. Ek was soos een, oh, jy het gelees? Yes! Ek was soos een, oe, oh, ek sal nou die professor moet aanspreek, want daar is soveel la in kaaps, by voorbeeld, en nou wil ek by die taal uitkom. Die hele ding rondom, dat taal of Communicatie. Kijk, jy is een teacher, maar jy is een teacher op een lekker way. Nee? Soos in, jy maak goeders vir die mens duidelik. Daar by die kusdraars. Daar vind een stuk communicatie plaas, sone woorde. Maar dit is so eie aan ons mense. Nee? Ons gebruik woorde, soos by voorbeeld, as ek vir my studente, sy aandag wil vestig op iets, Dan sê ek, dan maak ek met my oe iets, en dan sê ek, vang. Dit beteken nie, ek gaan nou iets vir jou gooi nie. Nee, dit beteken vat nout. En dit wat jy doen, en daai, is absoluut wonderlik, en dit is so levensgetrouw. Jylle ding wat jy gesê het, jy moet het geloo. Jy ken het, nee? Jy het weer gaan sit weer, weer gaan afluister. Ek onthou dat jy toe, toe ek by rapport gewerk het, toe het jy een uh, uh, rubriek geskryf, en ek het my super kneekel in die taal, nee. Want dit was soos in, ja, en toe sit ek in en luister, dan, dan, dan sit ek daar by die groot mense, en, um, en ek vertel die stories oor wat ek afgehoor het. En dan denk ek, ja, dit is, daar sit iets anders as afluister. Afluister klink so, so iets wat, Mens, mens nie oor, oor jimmel toe kan gaan nie, maar afhoor nie, is iets anders. Nee. Afhoor, afhoor is die ding wat so boeken maak. Nee. So, um, wil, jy, wil jy nie bykie meer praat oor, dat dit nie net gaan oor die verskillende accenten van Kaapsie, en die verskillende accenten van hoe mense praat nie, um, want daar is, daar is so veel verskillende maniere van praat, Afrikaans praat, 
en dit sluit aan by die ding van, dit is nou easy read, nee, dit is een gelaagde, verwikkelde lees, nee, en um, hier is soveel om uit te haal, soveel interpretaties, soveel uh, 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 an- analyse moendlik hier, uh, of jy het nou uh, uh, beelkie postmodernistisch wil doen, en of jy het nou poststructuralistisch wil doen, of van dit feministische oogpunt, hier is ietsie vir amal, hier was ook ietsie in, van my vriendin, was dat het vijf uur die school uit is, en in die bole fabriek, uh, uh, werk, want sy sê die eerste woord, sy het eerst vir my gevraag, nou wat moet ek nou lees, hoekom moet ek nou die boek lees, sy sê, worry, ek moet net vir jou sê, nee, toe ek die woord poes, en die, op die eerste blad sê lees, toe sê ek vir myself, jyre, ek moet die boek lees, en sy het die boekant en klaar gelees, want daar is soveel relatable goed, want sy is een van die vrouwe, uh, um, oor wie jy skrywe, Dat, dat die boek nie net, nie net oor een brein familie is nie, maar as soveel universele goed oor sê, nee, um, dat as iemand dit so, so identificeer as een boek oor brein mense, um, ek kan ondou toe S.P. Benjamin sy boek verskyn het, toe het um, recensente geskrywe, uh, oor die eeuwels in die brein gemeenskap, en ek het gedink, oh lord, as mos jy net oos het buiten die hevelik seks het, die, amal het mos buiten die hevelik seks, amal uh, het geweld in hulle, soos wat jy weis met, met Nydia, nee? dat Nydia het, 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 het die sachtheid in hulle, maar sê toch jy geweld in hulle, so, dat is iets van amal, van alles, in, in, in amal van ons, ongeacht ons kleer, nee, so ek wil jy, jy moet vir my met, met ons praat oor die geheime maniere van communikeer, wat net ons moes ken. Ok, eerstens die, die, die language is vir my, um, ek, omdat ek, ek was altyd fascinated dier hoe um, my male stories vertel het, en dat, soos hulle het vir my geleer hoe om metafoos en, en, en beeldspraak en al hy goed te gebruik, want hulle het um, dat instinctively gedoen, en um, ek was altyd, het was altyd vir my funny gewees, as ek die moment ek tussen bijvoorbeeld een klomp, you know, wat mense was, wat glad niks weet van my culture af, ja, en so, soos as ek iets vertel, dan is hulle soos surprise dier hoe ek het ding beskryf, en as ek sê, mm-hmm. dat is actually normal for us, en ek dink vir myself, yes. ok, En vir myself was het gewees belangrijk om, 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 om die te normalize, dat het, um, die, my community praat rarig so fucking mooi, as ons hulle vertel rarig so yes. mooi, so niemand leer vir hulle het, as ons as die, as die, as die school wat ons na toe gaan, en dan leer ons vir ons wat mooie stories te vertel het, as ons mense is interesting, mense is animated, mense is, is loud and obnoxious, as hulle goed vertel, en ek dink ek wil die capture, um, hy is een um, groot part van het, en dan wanneer het kom by, by die secret ways van communicate is, is um, jou true feelings is altyd kind of subdued, terwyl sy voor die mense is, en dan, dan leer een mens van kleins af hoe om in kou te praat, soos um, jou, die en jou maas sal jy leie kou dit vir, vir hoe jylle praat van haar mense is, en wanneer sy uit die situation uit wil kom, dan is haar ook kou, en die is ook soos inherently a, 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 a societal ding, en is a community ding, en elke familie het obviously hulle eie goed, is soos, um, het is soos, is, is, is baie intimate, maar het is ook baie universal, so ek dink, ek, met compound wou ek, baie emphasis plaas op die feit dat, dat die exist, en hoe interesting die is, en vir mense om, om te sien dat dit is actually normal, die sien, yes. it's not new. Yes, um, ons gaan nou vraag, 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 maar aangezien ek moes nou vir myself, uh, uh, my, my naam met die plank geslaan het, dier een middel vinge, wil ek hee, jy moet vir ons die laaste sin lees, want ek het nou probeer, kyk, ek is moes nou, kom ons nou nie uit die keer uit die, sien jy, uh, die, die, die um, ap- uh, apostolische goeders in die. So ek weet nou nie, hoe sê een mens die laaste woorde? Ha? Huh? Nee, maar ek ken nie dit, ek is Rooms-Katholiek. Um, ons is 
Ik ga niet op Pentecostal apostolis naar me. Oké. Zie je al die la, al die differences. Ik wil je, jij moet van mij in een mok al het vaste accent, moet jij van mij aan je laatste zin lees. Nathan kan het doen. Ook in de Nathan, Nathan is zo. Maar ik moet het hoor, want ik lijk niet van goed, dat is mijn plan niet. Dat is het best niet, ja. Oké. En je laatste zin is, ne? Yes. Ik rent er ook in zee en dan maak ik al het pas de ex. Zij is alright, zij is alright. Net een beetje bloed, broers en zusters. Net een beetje bloed. Allemaal weet, die kind is een bloeier. Baie dankie. En nou gaan ons een paar vraag vraag uit die, uit die, een paar vraag neem uit die gehoor, want ek kan sien julle brand om vraag te vraag. Yes? Ik hou met sterrekies in my oor. Baie dankie daarvoor. En ek dink ons, vooral van die oor verber, streek my dankbaar wees, dat daar iemand is soos jy, wat van al twee werelde af ietsie verstaan en ietsie kan kyk, of ietsie daarin kan lees in al twee levensstijle. Wat ek vir jou wil vraag is, ek weet die hoe relevant die vraag is, die rechtig, maar dit is iets wat ek denk wat rechtig, dit kom so baie by my op. Ek wil net eers sê, Ankel MT is my favorite karakter in Kampong. En dan, maar dan gij, daar gaan ooit die dag kom wat ons rechtig en ons laar raak van al die pijn wat generaties lang loop. Ek dink aan Seymour, soos wat jy sê te praat, wat leer jylle vaar, dit is een persoonlijke ding, maar verstaan jy, omdat ons allemaal die daai seer kom, dink jy, daar gaan ooit, ooit die dag kom wat ons kan sê, ons is ons slaaf van die pijn, die vernedering en rechtig nie die seer krijg. Dank jy, Audrey. Ek dink jy, mens, ek dink pijn en suffering is part van die human condition, soos het gaan maar net aan, is endless, Ek dink wat ons kan doen is, elke generation kan maar net draai om beter te doen. Soos ek kyk na Simo, dan dink ek, soos die foute wat my maag gemaakt het, gaan ek hier repeat, ek is aware van het. So ek het die excuse om die cycle te kan of continue nie. En om vir haar die grootste lesson wat my maag my nie geleer het, die was om baie te hou van myself en te geloo in myself. As ek vir haar kadaai kan leer, dan is ek al klaar 100% beter as wat die previous generation gedoen het. So ek dink jy, mens moet kyk na, ok, die community is in Safar, is die hele wereld is so, amal, is nie een specifieke community nie, amal dra, baie, baie swaar aan, aan hulle eie goed en hulle familiese goed en whether or not they privileged us of unprivileged us is ons try maar net om aware te wees van het van die goed wat vir jou die belangrijkste is en elke decision wat jy maak moet bijst wees op kan ek klein bykie beter doen as wat mens aan my gedoen het ek was beindruk gister met die gesprekke van ons breinskrywers en vandag ook. Ek was getref dier jou opmerking wat jy sê, ons moet net vastkijk na kallet identiteit nie. Jy kijk nie net vast tegen kallet identiteit nie. Daar is een ander identiteit, daar is een Zuid-Afrikaanse en een wereldidentiteit. Ons wat ook bykie ouder is, hier na 60 toe en 70 toe, ons word nog vastgesteek dier die breinmens wees. Ons moet oordentlik wees. Het was ouders vir ons gesê, jy moet op jylle plek wees. Ek hoor by jou, dat jy sê, nee, 
Dat is niet de bruin identiteit niet. Dat is de Afrikaanse identiteit en ook een wereldidentiteit. Dus voor mij bij je goede ding om te hoor. En ik is blij je vergesteld het en zie je dit zo so pertinent. Zo so die nieuwe geslag dat kan aanhangen en kan vat in naam je kan loop. Morgen oor morgen gaan ons dood met ons kleurling identiteit of bruin identiteit. Ik wil die woord kleurling gebruik het vir my so, so stel die liefdes gesê het, a pure juratieve betekenis. Ne? Het so negatieve betekenis, kleurling, is een verschrikkelijke woord. Bruin identiteit. Ons kan nie nie daad in vastkijk nie. Dankie dat jy dit belig en sterkte daarmee, ook met jou schrijver. Baie dankie. Hi, Ronelda. Ik geniet het om te luisteren naar jou. Andy en Anastasia. Zo'n so inspirerende gesprek. Ik woon er nog niet bij mezelf. Die valt mij op als een fijn waarnemer, sensitieve mens, iemand wat niet huiver om te zien wat op haar hart is. Nie. Nou woon ik net bij mezelf. Hoe slaap je in die nacht? Want soms is kan die goed moesten mens oorweldig. Ik weet niet wat ik slaap. Ik um, <laughs> denk, ik denk voor mij is het omdat um, questioning alles was voor mij vanaf klein af is kind of inherent. En um, goed plaat mij niet. Is het het is iets is dat het mij plaat niet. Ik zie absoluut hoe ik het zie. Om te observeren is om is om te zien en dan te proces. Is is dus, um, ik ga, ik, ik, ik zit met die dingen in dat plaat mee en ik ga voor jaren aan je en niet die kind of uneasiness of die conflicting feelings binnen mij nee. Dus ik kijk naar iets en ik proces het en dan als het klaar is en dan besluit ik wat is wat meen het voor mij. So as 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 ik uit a, a violent um, familie kom, dan is het dan de zaak ik zo ik ga naar die shit proces en dan ga ik besluit wat maak ik met die? En ze so, oké, okay, ja, die is jelle goed. Dat is niks met mij te doen, nie. So, so, it doesn't, het plaat mij niet. Dus ik kan niet nachten wakker liggen en wat om te doen met iets wat iemand anders op mij zet. Dus so, ik denk met alles, met, met, met positief goed, doe ik, doe ik hetzelfde. Dus so, om te observen is maar niet om te zien en dan te besluiten van liefde is te, is te complicated om stak te raken op te veel goed. Maar het betekent niet zoals wat jij in jouw in jou boek duidelijk wijst. Het betekent, positiviteit betekent niet dat een soort van toxische optimisme van hoe je ons leven ophoop, alsof het een fijn web van wat ever is wat een mens kan evers krijgen. Nee, nee. Jy, 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 dit, dit is niet dat die positiviteit is nie, die soort van optimisme morgen gaan die zon die schijn nie. Ik denk het is meestal voor mij um, acknowledgement van mijn eigen shortcomings en goed wat ik verkeerd doe. En want uh, mensen is conditioned en dan is het dus, die project die altijd horrible goed. En uh, voor mij is het belangrijk om constant mezelf te checken. Dus in wat doe ik, hoe express ik mezelf nou? Um, is dat omdat ik triggered is of is dat omdat ik er erg zo so voel? So, um, positivity voor mij elke dag zal wees hoe ik respond tot goed. En hoe, Honest, ik kan wees met mijn vrienden en met mijn loved ones dat ik voel ik kan zeggen, oké, okay, ik voel bad vandaag. So ik apologize voor het tijd dat ik een beetje um, een certain energy veel geef. Want as as, elke dag moet ik try om, om beter te wees voor mezelf. Van um, een mens, um, in the end of the day, as as, 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 dus dat is de eigen van ik zit er daar zo maken van wat je wil lees daar en wat je wil vader uit wat je kan krijgen en zo so aan maar voor mij die die belangrijkste ding is die hele ding van dus een andere manier wees voor ons verschillende manieren van mens wees van vrouw wees van man wees en ik wil net alsjeblieft iemand vragen want ik is nog niet zo so goed met dat die um, om toch maar niet de rechte Afrika of, of, of een meer gepaste Afrikaanse vertaling te krijgen van toxic masculinity. Want dit is één ding wat hier bij een sterk naar voren komt. Want toxische mannelijkheid. Oh, I mean, really. Je kan niet toxisch wees en mannelijk nie. Ivers moet iemand jou kastreer. Nee. So, is er enige andere vraag? 
Hi there. Um, I will not say um, Cecil no praat van toxic masculinity. Um, een ding wat ek altyd in jou werk sien, Ronialde, is dat jy, jy maak het vir ons duidelik, jy sê vir ons, as jy jou skuld, hoewel, hoewel jy sê, ek kan vaar, ek praat oor my eie tekortkominge, maar jy maak het vir ons, jy maak het vir ons duidelik, dat dit ons skuld is, dat ons in die situasie is, jy so, dat, dankie daarvoor, my hart klop in my, um, in my boors, so ja, ek wil net dankie sê daarvoor, en um, dan wil ek net vraag, um, jy het gesê, Compound, um, compound, so dat is een van die dinge waarop die titel speel, maar ek het ook een ander siening van compound en ek lees ook een raak in die boek en kan jy dalk een beetje uitbrei op wat die, hoe die titel tot staan gekom het? Ok, so die titel het gekom by, um, op die plaas waar die segregated um, woonarees was vir die verskillende farmworkers, soos die, die swart farmworkers wat van, van die ander provincie af ingevoer was, was um, met een uh, spuis geblei wat die compound genoem was. En um, um, dan is het obviously die, 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 die brein farmworkers het in, in die ander area geblei en aan die plaas eienaar en sy mens het heel in die ander side geblei. So die main purpose van, van die title was, die, die heel eerste idee, idee van het was, is as ek het gehou van die woord, ek het gehou van die idee van dat het uh, isolated space is, wat hier heel erg um, is segregated, net in, in thought of in idea, maar het is hier heel erg segregated. Het is een stupe ding, is soos die tijd wat apartheid die sea gedraai het en die sea te separate, soos whites only en is dit sikke stupid um, kind of ideas van segregation en om mense apart te hou. Ja. Ek het nog een vraagie. Ek let op Nadia, het haar eie kamer. Spasie is een enorme probleem vir ons in die brein gemeenskap. Oor, oor die algemeen is dit die helse probleem. Hoe kry jy asem, uh, wonder ek by jy, my pale, jy het goed gewoord en het weer vertrek hy sê, en hulle was op een stadium 20 mense. So, uh, um, ek wil weet, um, hoe kom het jy van Nadia in jy kamer gegeen, want ek voel sy is baie bevoorig, dat die, uh, sy kon asem kry, waar as baie van ons mense, of grote meerderheid van ons mense, het jy die voorig he. Ek dink ek wil emphasize dat space nie privilege represent he. Um, Nadia is severely damaged and abused. En sit hy jy kamer en hulle het elke aan kost op die tafel. Uh, soos die sê nie, um, baar privilege lê nie. Soos die idee dat daar 20 mense in, in, in die twee vertrekkie bly. En as amal van mekaar hou en decent is met mekaar en respectvol is towards mekaar, dan is die 100 keer beter as om in Nadia's space te bly. So die idee van space, en dis wat, het, wat, het, wat ek hoop mense lees raak, is dat, dat het nie net vir um, arm of bruin mense is, is dat die boek universal is, dat sy jouself kan sien in jou, in, in die different spaces wat ons is, en dat is meest van die tijd, is a space so kind of um, amper arbitrary tot, tot, tot die internal conflict en die violence wat mense men lewe. Het is nog tyd, um, want uh, uh, Franja het heel te mal haar taak versaak. Het is nog tyd. Oké, okay, as er geen vraag meer is, hy, um, dan wil ek sê, jylle moet die boek gaan koop, al is het net om te sien dat, compa- dat compound nie net kampong beteken nie, ek is baie slim met die definities voorin, ek was baie beindruk daarmee, so, um, gaan koop die boek, en Ronel, dat sal beskikbaar wees, hoor jy, ek het jy ook iemand jou gesê, dat jy moet beskikbaar wees, maar ek sê dit, maar nou, sê jy sal beskikbaar wees, om jylle boeken te teken, <laughs> en jy moet eerst my boek, die boek teken, van my bole, van my vriendin, van my bole, van my vriendin, 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 van my vriendin,